பழனியில் பங்குனி உத்தர திருவிழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுதல் காரணமாக அரசு உத்தரவிட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக ஊரே வெறிச்சோடி காணப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் பத்து உறவினர்களை கொண்டு எளிமையான முறையில் மணமக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றியும் எம்பிஏ பட்டதாரியின் திருமணம் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அடுத்து மூக்குடி கிராமத்தில் பங்குடி உத்தர திருவிழா வருடந்தோறும் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் இந்தியா முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் நிலையில் திருவிழா இல்லாமல் போனது சுற்றுவட்டார மக்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது பல்லாவரத்தில் முன்னாள் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகன் நடத்திய பாரில் பட்டப்பகலில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மதுவற்ற நபரை கைது செய்து மது பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் திருப்பூரில் மனித நேயத்துடன் புதுநகர் குடியிருப்பு இளையர்கள் சார்பில் நூறு பேருக்கு உணவு தயாரிக்கப்பட்டு சாலை ஒரு ஆதரவற்றவர்களுக்கு இருப்பிடத்திற்கே சென்று இளைஞர்கள் உணவளித்தது நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயகண்டம் அருகே காதற்பேட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் விஜய் என்பவருக்கும் செம்பருத்தி என்பவருக்கும் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் என்று எளிமையான முறையில் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் திருமணத்தில் பங்கேற்றனர் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு உள்ள நிலையில் இருபது பேர் மட்டுமே திருமணத்தில் பங்கேற்க போலீசார் அனுமதி அளித்துள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் மகாவீர் ஜெயந்தி விடுமுறையை மீறியும் அழுகிய கோழிகளை விற்பனை செய்த தனியார் இறைச்சி நிலையத்தில் நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளனர் தொடர்ந்து அரசு உத்தரவை மீறி வருவதால் கடைக்கு சீல் வைக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருச்சியில் மேலும் பதிமூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாக உயர்ந்துள்ளது திருப்பத்தூர் அடுத்த காக்கங்கரை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மார்க் கடையில் மதுபானங்களை பாதுகாப்பு கருதி மாற்றி திருப்பத்தூர் தனியார் மண்டபத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்பகுதியில் இயக்கத்தில் காத்திருந்த குடிமகன்களை போலீசார் விரட்டி அடித்தனர் திருச்சியில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் அதற்கு கட்டுப்படாமல் திருச்சி மாவட்ட சாலைகளில் சுற்றித் திரிந்த ஐநூற்றி நபர்கள் மீது ஐநூற்றி ஓர் வழக்குகள் போடப்பட்டு நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு வாகனங்கள் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஒட்டப்படாரம் பகுதியில் வியாபாரிகள் உளுந்தை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருவதாக வியாபாரிகள் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளனர் மதுரை கருப்பாயூரணி பகுதியில் போலீசார் தடியடி நடத்தியதால் முதியவர் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் மகாவீர் ஜெயந்தி நாளில் இறைச்சி கடைகள் செயல்பட்டதாகவும் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காமல் பழைய இறைச்சியை விற்பனை செய்த மூன்று கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் இந்திய வம்சாவளி லீசா நாண்டி இங்கிலாந்து நிழல் வெளியுறவு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் போரிஸ் ஜான்சன் அரசாங்கத்தின் பணிகளை கண்காணிக்க புதிய கட்சித் தலைவர் தனது நிழல் அமைச்சரவையை ஒன்றிணைத்ததால் தொழிலாளர் தலைமை போட்டியில் கேர் ஸ்டார்மரிடம் தோற்ற இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த லீசா நாண்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நிழல் வெளியுறவு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பத்து நாட்களாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஜான்சன் தமது இல்லத்தில் தம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிட்ட வீடியோவில் தமது காய்ச்சல் போகவில்லை என்றும் தாம் இன்னும் பல நாட்கள் தனிமைவாசத்தை தொடர இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நான்கு வயது புலிக்கு கொரோனா தொற்று அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள பிரான்ஸ் பூங்காவில் நான்கு வயது பெண் புள்ளிக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நடிகா எனப்படும் அந்த புள்ளி வரட்டு இருமல் மற்றும் பசியின்மையால் அவதிப்பட்டு வந்ததைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் படிப்படியாக ஊரடங்கு உத்தரவு வாபஸ் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா அறிவிப்பு கர்நாடகாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு படிப்படியாக விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் தங்கம் கிராம் ஒன்றிற்கு நாலாயிரத்து நானூற்றி மூன்று ரூபாயாகவும் சவரன் ஒன்றிற்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து பதினாறு ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளியின் விலை கிராம் ஒன்றிற்கு நாற்பது ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு பைசாவாகவும் கிலோ ஒன்றிற்கு நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது ரூபாயாகவும் உள்ளது இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் பெட்ரோல் ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஆறு பைசாவிற்கும் டீசல் ரூபாய் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ஒன்பது பைசாவிற்கும் விற்கப்படுகிறது இன்றைய இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு இரண்டாக உள்ளது